十八岁，我在追求梦想的路上奔跑。什么是梦想？梦想就是如果你不做，就会后悔一辈子的事情。我不想一辈子都活在后悔里，所以，梦想。眼珠子都快瞪出来了，柚之奇，对，我就是你的偶像，柚之奇，啊，不是，你们这些私生饭真的是一天到晚闲着没事儿干嘛？追我都追到男厕所来了，谁追你了？再说，这哪是男厕所呀？这是女厕，好吧？女厕所，这明明就是。知道作为一个明星，天天被你们这些女粉丝追是一件很痛苦的事情吗？所以，你就在女厕所里躲女粉丝？我怎么可能会在女厕所里躲女粉丝、啊？那你现在就在女厕所啊？不是，我怎么就跟你这个粉丝就解释不明白了、啊？我懂，我懂，我懂，我知道，你们明星嘛，平常压力都很大，所以有一些艺人。就有一些小癖好去释放压力，呃，比如说什么暴露癖啊、偷窥癖啊，或者什么进女厕所癖啊。你你要干嘛？既然你这么想，那我就不客气了。嗯、我知道你们这些女粉丝很辛苦。喜欢我呢，又极少有机会跟我近距离接触，所以你才说出这些话，来吸引我的注意，对不对？啊！你已经成功吸引我的注意了，就让这个成为你记忆宝库中的一颗明珠吧，回去好好保存。但是你要记住，绝对不可以告诉别人，在这边见过。这是我们的约定，嗯。大姐，这楼道里这么多阴凉地儿，你不搭，你非跑到这太阳底下来，还搭把伞，你是有多想告诉别人你是个奇葩呀、啊？你敢说我是奇葩？我可是红了整整十年的同性 ，Clarence 区 ，Clarence 区，嗯，没听说过，你居然没听说过我啊！你
你一定是因为我这身衣服才不认得我。好，那我郑重的说明一下，我这身衣服绝对不是送外卖的，而是法国南部著名设计师一身心的扭曲为创作灵感，熬瞎了双眼，制作而成的绝版。反正说了你。你的法国南部设计师是个中国人吧 ？Don't touch me! You are so rude. Stand back. I'm a rude. Are you kidding? The real rude is who takes the public seat. The real rude is speaking louder in public place. You are the rude one. Only remember to pick up the tab. 他是不是用英文骂我了？不行，你给我用英文骂回去，快点！我奶奶。您一共就聘我俩小时，这时间刚刚好。您因我的事儿，我、哎、自己查吧。我先走了。现在开始登记，每个专业去相应的教室备考。又见面了，音乐剧是在这儿考吗？对，没错，就是在这儿。啊，谢谢啊，你跳舞真好。我最怕跳舞了，我四肢都不太协调。没事，要是我们两个能够一起顺利通过考试的话，以后就一起跳吧。好啊，好啊，我叫程明，我叫艾米。嘘，就乱蹦的，有什么好的？乱蹦的也比某些十八线素人装明星强。你胡说什么呀你、啊？有这姐姐来了，好帅，好帅，好帅，好帅！你好，志新，你好，我就是八岁就出道的童星戚诗韵。哇，又见面了，死生饭。我不是你粉丝。记得我们的约定。你们俩认识？啊，你们俩还有约定？啊，没有没有没有，不是你们想象的那样。我们的约定啊！不扔掉了，谢谢。你敢丢掉我们的约定？爸，你们的约定到底是什么呀？我们没什么约定，真的。而且我真的不是你的粉丝。你看，真的没有。等等等等，等等，我准考证呢。你别急，你再好好找找。底下，哎，你们的约定是准考证还是一级艺考？你们到底什么关系啊？你就闭嘴吧你！你不是在这儿了吗？你想想，你是不是去哪儿了？丢在什么地方了？你看我干嘛？说谎，成明，啊，到我了吗？这是你的准考证吧？啊，是是是，谢谢学长，你在哪儿捡到的呀？在你被记者追的时候，不小心掉了。啊，谢谢啊，学长。不用客气，准考证很重要的，一定要保存好，丢了很麻烦。啊，那你好好准备。嗯，好。下一个，陈潇。跟我来吧。啊，真香！这人参鸡汤啊，给我们家成名补补。考上清北，指日可待了。等等，加多少来着？这脑袋真是……严什么呀？今天是艺考日，有传闻称当红艺人柚之奇也会来参加星宇学院的艺考。哎，同学你好，你一定是柚之奇的粉丝吧？请问你也是来参加艺考的吗？想采访你一下，是因为听说柚之奇会来参加艺考，才来报考星宇学院的吗？啊？我是时讯随拍的记者，现在正在进行直播，请你说两句吧。成名。为什么要选择音乐剧？因为我的梦想就是站在全世界最大的舞台上表演。你真的把我们的约定丢掉了？我在备考，不要打扰我好吗？我
，是因为我才来艺考的吧？这位大明星，别自恋了好吗？我来艺考跟你一点关系都没有，我来艺考是因为我的梦想。因为我的梦想是站在全世界最大的舞台上表演，对吧？嗯嗯，那你呢？是吗？你的梦想是什么？你都已经是大明星了，干嘛还来艺考？为了给你们证明。你们的偶像是可以凭实力获得大家认可，不仅仅是靠流量。柚之奇，到你了。看好了，这样的机会可不多做个自我介绍吧。我是柚之奇。为什么参加艺考？因为您，李双白教授。您看过我的舞台剧后接受采访，说流量艺人不会演戏，所以我决定来参加新宇艺考。新宇艺术学院是国内顶尖艺术学府，所以我想通过专业的考试，向所有人证明，我柚之奇是可以凭自己的实力考上新宇学院的。非常高兴能在这里见到你，开始你的表演。从黑暗中走来的人啊，他想做星星的眼睛，击碎密不透风的石头森林，跨过野兽出没的泥沼。连幼之奇都能为了证明自己来到这里，那我更应该不断努力，去追寻自己的梦想。成名，到你了。好，成名。妈，你怎么来了？跟我走，我不走。哎，这位家长，这里是考场，您不能进，要不您在外面等。不好意思，我和我女儿说点事情。走，我不走。走妈，妈，干嘛呀？艺考这么大的事，你跟谁商量了？你结婚我不同意了吗？你就来考试？你的未来是儿戏吗，妈？这件事我回家再跟您解释。可是我真的很想读音乐剧，这是我的梦想。梦想？我没给你机会实现梦想吗？结果呢？我告诉你，你不能再这么任性了。高考这一步走错了，亏你一辈子，你知道吗？你妈，我从小到大就是喜欢音乐剧。音乐剧有什么好的？我跟你说过多少回了，跟我回去。我不走，成名。你是成名吧？这件事是你做的不妥，追求梦想这件事。首先要好好和家人商量一下，但成名的妈妈，我理解你的心情。做父母的，总希望把最好的留给孩子，和我们认为最好的对孩子来说，就一定是正确的吗？路是他们自己走的，我们不能替他们做什么。不妨把抉择留在他们自己手中，尊重他，引导他，让他们对自己的人生负责。妈，我知道这件事瞒着你是我不对，但是我都十八岁了，我真的想为自己的梦想拼搏一把。如果这次失败，我就放弃。你相信我这一次，行吗？阿姨，让他试试吧。
。老师好，我叫程明，我的我的梦想是成为一名音乐剧演员，站在全世界最大的舞台上，让所有的人都看见。开始吧。在，程明同学，不要紧张，闭上眼睛，深呼吸，放松，不要把这里当成是一场考试。如果这是你人生的唯一一次演出，你希望给大家带来怎样的表演？真不应该带那么多东西来的。你知不知道你这一句媒体怎么编排？公司怎么处置你？你知不知道你的大好星图可能因为你的一时一起而毁于一旦？我知道啊，反正我是去掉，剩下的事情你搞定。又知企业，你到底知不知道这件事情严重性？哎，行了行了行了，如果你是来送我都欢迎，如果不是，我自己去。你自己去，星宇啊？这么多年你离开过人吗？还有你这么多行李，没人帮你，你行吗？哎，没事，哥，我帮你。哎，别动！我怎么就离不开人了？我告诉你，从今天开始，所有的事情我自己做。你别动，你别管他，你让自己来。早知道让小刘来了，晋升典礼怕是赶不上了。只能靠自己了。哇！这么多衣服，是我们的房间吗？这没走错呀，这衣服也太多了吧！我的天哪！哎，不会是我们的大明星柚之奇？哎，不对啊，他不是还没来吗？来了。没错，就是我。你真的是柚之奇，如假包换。那个那个，大明星你好，我是你的同班同学兼室友，我叫张勇，他也是。啊，叮咚咚。呃，这么多衣服，你穿得完吗？很多吗？作为艺人，每天换一套衣服是我的必修课。哎呀，你看你这话说的，人家是大明星，能跟我们一样吗？嗯，不过
，你穿上这么多好看的衣服之前啊，你可能得先穿上这个。这是什么？迷彩服，军训穿的。这个会直接拉低我的气质，我不穿。听说星宇的军训很严格，必须得穿军训服才能军训。嗯。我才不穿！这些真的。我和大家自我介绍一下啊，我是你们的班主任，刀小仙儿。这位呢，是我们这次的主教官、葛教官。这位是助理教员，也是你们的学长魏峰同学。叮咚咚同学负责这次的拍摄，我希望接下来的时间大家好好配合葛教官完成本次的军训任务。接下来请葛教官跟大家说两句。很高兴这次能来负责大家的军训，希望大家齐心协力，精诚合作，圆满完成军训任务，好不好？好。右直起，出列。上午的新生大会为什么没有去参加？迟到了。开学的第一天你就迟到，我不管你是谁，既然你现在是星宇的学生，就不要给我搞特殊化。作为惩罚，去给我打扫仓库。知道了。大家准备开始训练，听口令，小心。这里挺干净的，出啥舒适？嗯。一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，一二，一二一，一二一。这体能，你去一趟仓库。看看尤日奇收拾完仓库了没有？我。对，就是你，快去快回。啊，好。说到这儿来，我再说一遍，我不是你的粉丝，是教官让我来的。教官让你来，你也犯错了？谁犯错了？是教官说让我来看你收拾的怎么样了。收拾的怎么样？这个理由完美。你有妄想症吧？别那么自恋。变态。哦，你说谁变态？说你。我？我怎么变态了？你要不是变态，你进什么女厕所？我告诉你，这件事情以后不许再说了。啊啊、你干嘛？什么我干嘛？你撕我衣服，你问我干嘛？我，哎、你先把那个我、啊、别过来。为什么话你给我拿来？我先送你出去，这里的事情我来解决。你把这破布给我
你懂什么懂啊？又干嘛？你要是想跟我单独相处，你就直说。你知不知道我跟那个鼻音男解释了多久啊？谁想跟你独处啊？要不是你步步紧逼，我能撕坏你衣服吗？那你不说女厕所的事情，我能步步紧逼吗？好了好了，这件事咱们到此为止，谁也别提。喂，我还有个事情。什么事情？就是，你艺考的时候唱的那首歌，跟谁学的？那首歌，你们这个干嘛？集合！我成名，集合了啊！来了。啊，晕眩好无聊啊！要不然我躺了吧。哎，这主意不错，算我一个。啊，别，嗯，被老师抓着要被开除的，我可不要。怎么会？啊？这个幼稚鞋在干嘛？幼稚鞋？他又怎么了？你看，这两个男生自称比我帅，你们觉得呢？这两个人不是刚刚 diss 你那两个人吗？嗯。哼，现在全网都在骂他，丑多作怪。哼。哎，优之奇这招挺狠的呀！哎，我听说作曲系的两个男生气不过，要找优之奇麻烦呢。是假的吧？优之奇这样的明星，谁敢找他麻烦啊？什么假的？我亲眼看到作曲系的两个男生约了优之奇往仓库去了，肯定是去约架的呀。不是吧？我觉得哎，我吃饱了，我先走了啊。哎，鱼还没吃呢。成名。没事吧？你怎么来了？我听说，作曲系的男生要找你打架。约是约了，但没看见他们两个人啊。我看他们也不敢。我可是幼稚奇，谁敢动我？哎，开门！哎，快点，利索一点，敢耍我们？真是！怎么办？门好像被锁住了。我试试。行不行啊？快点，快点，走！这两个小子跟我玩阴的。那现在怎么办啊？一会儿该集合了。还能怎么办？等着呗。哎呀！只有这起，我怎么可能会怕黑？那我关灯试试。哎，别动！别动
这是在在干嘛？走，看看去。什么情况？不是出事了吗？你录下来了。嗯，秀芝奇仓库晕倒，被仙女向嫂所救。丫头甜儿啊！哎呦，哎呦，哎呦！秀芝奇，你醒啊？尤之奇，你怎么突然之间就晕倒了？哎，可能最近太累了吧，腰杆通梗，还有军训，身体吃不消，就晕倒了。是吗、嗯？那不然呢？嗯、医生说你需要多休息，既然你已经醒了，那我和成明就先走了。哎，等一下，你们就这么走了？那我一个人在这里，要是我再晕倒怎么办？医生说了，你没什么事儿，好好休息就行。啊，哎呀，不行，怎么了？头好晕，快扶一下。啊，好，好，好，又怎么了？嗯，这样吧，成明一个女孩照顾你也不方便，我留下来，你先回去，我来照顾她。哎，别，你可是助理教员，那么多人等着你呢。你走吧。成明留在这就行。学长，那你就先回去吧，我在这看着他。好吧，成明，你一定要记住，在危险的地方一定要注意安全。嗯、什么意思？什么是危险的地方？好了，你是不是有话要单独跟我说？嗯，我问你啊，嗯，我晕倒之后发生什么了？他为什么会在这儿？是魏峰学长救了你啊？他？嗯，救我？太重了，我抱不动。是魏峰学长把你抱来医务室的。他怎么抱的？就这样，这样抱的。刚刚那个鼻男就就就这样抱着我？什么鼻音男啊？他是播音系的魏峰学长，你不是知道吗？是他打开仓库的门救了你。他害我吧？我又这是一个大男人，就这样被他抱着？你知道传出去这是多大的笑话吗？还有。你刚刚是不是要告诉他我怕黑的事情？怕黑？你在仓库晕倒，是因为怕黑呀、啊？啊，我还以为你看见了什么很恐怖的东西，果然是怕黑。不许说！明明是你自己说的。所以说，我现在。知道你两个秘密了，嗯？你少喝一点吧，你根本就不行，你知道吗？不行。你也喜欢成名吗？也。我喜欢成名，尤其我欣赏他做事的方式，还有追求梦想的态度。行吧。但是，我只允许你欣赏他。你什么意思？因为他是我的，你看看就行了。你们在聊什么呢？魏峰找你。嗯。喝。我也找你，生明。嗯，我问你啊，你为什么要找魏峰借钱？借钱？对啊。哦，那个老奶奶
，他们不用微信，我又没有现金，我不找魏峰借，那我怎么办、啊？那你给我打电话呀，不管我人在哪儿，我都会帮你解决的。那你人在哪儿啊？我都不知道你人在哪儿，怎么解决呀、啊？那我就一直陪着你啊。啊？嗯，对了。我还有个事情要问你，就是你之前做我粉丝的时候有我做过什么吗？有我画过画像吗 ？P.S. 呢？没有。那经纪人资格证、驾驶证、厨师证、英语八级、韩语中级呢？什么？你是粉我粉了个寂寞吧？别的粉丝都那么做了，你为什么不这么做？我为什么要这么做？我又不是你粉丝。你敢说你不是我的粉丝、啊？我当然不是。程明，嗯，我告诉你，你不许脱粉。哦。你们俩注意安全，好好走路，别摔了。哎，六六五二，咱们的车到。快上车吧。嗯，那我们就先走了，你们也赶紧叫辆车。江勇，到学校给我们发个微信啊。行，他们走了，我现在打个车，咱们一起回学校。哎，别，那个，我送他就行，顺便帮他行行行。呃，他就交给你了。我觉得这样挺好的，这样你还可以在附近陪我逛。走吧，走吧。哎，不行不行。你你们两个人万一被记者拍了怎么办啊？嗯，应该不会了。走了走了走了。那有志奇，你一定要安全把成明送回学校啊。嗯。哎呀，这要是堵车上怎么办啊？算了，我背你吧。艾米，艾米，你慢点。梅峰，谢谢你们帮我过生日，我好久没有过这么开心的生日了。开心就好。那你以前是怎么过生日的？梅峰，啊，你这对我好奇吗？我，你知道对我好奇意味着什么吗？什么？说明你有可能对我有意思。我哎，艾米，你没事吧？我没事啊。嗯，魏峰，你为什么要开潮玩店啊？哎，我之所以想开潮玩店，就是因为想给自己一次选择的机会。其实我那个潮玩店里陈设的所有物品，都是我从小到大喜欢的，算是一种情怀。我好羡慕你啊！就是那种一帆风顺、无忧无虑、毫无烦恼的。每一个人都有烦恼的，只是有时候可能在在意一些事情，那就不要想太多就好了。你说的很对。嗯。瑞峰，你给人感觉就是那种，嗯，特别有依靠、特别有安全感、特别想依赖。微风，我好像喜欢上你了。你不要说，微风，我喜欢你。微风，我喜欢你。微风，我喜欢你。哎，艾米，你小心一点。你怎么样了？都怀孕吗？不孕了。要不然，你还是把我放下来吧。我还是挺重的。你也知道你自己重啊，刚刚吃饭的时候吃那么多，小小的一只吃掉了一头牛呢。哪有那么夸张？我觉得比平常吃的多了一点点。为什么我的心跳得这么厉害？厉
言这么戳人，是因为喝了酒吗？要不，你还是把我放下来吧，我自己能走。你确定吗？头不晕了？嗯。喂，喂，佑哥，你在哪儿呢？我跟你说个坏事儿，今天不知道怎么的，宿管他非要查房，说什么不在的、夜不归宿的都要记处分。啊？那怎么办？反正现在回来是够呛了，因为学校大门还有宿舍门都锁了，你们可能得自己想想办法了。呃，那好吧。这回让我逮到了吧？嗯，睡得跟死猪一样。陈明怎么还没回来？芳芳，芳芳，嗯。今天宿管阿姨是不是要来查寝啊？哦，对哦，今天好像要查寝啊。完了，完了，完了，完了，完了，完了。也来了。那如果我把他这个枕头塞到被子里，能不能看？那肯定看得出来。啊，那怎么办啊？完了！完了！完了！完了！这回真完了！东东，嗯，哎呀，你算废了。嗯，逃避查寝的最佳方法。那行，坐在一起洗澡。三零二查寝，啊，阿姨好，哎好，人都在吧？啊，都在。嗯，陈妈咪。哎，阿姨晚上好，啊、好。嗯，成明最近是瘦了吗？阿、啊、姨，成明最近瘦了特别多，一看就不像啊。啊，啊啊好人啊，阿、啊、姨，你看我们音乐剧小孩多辛苦。白天还要上课，晚上还要练功，正所谓，哎，睡前拉一拉，明天主角就是我。啊，是吧？陈明，你不是要上厕所吗？对，去去。你们几个早点休息，别练太晚了，小心受伤啊。啊，阿姨再见，拜拜，拜拜，阿姨再见，晚安。顺利通关，你这个办法绝了，吓死我了！没事了吧？没事我就先回去了。哦，一会儿阿姨该查我那屋了。哎，我钥匙落这儿。这怎么回事啊？这不是成名。
收套下了。老师好，怎么就你自己啊？呃，我们都在呢。幼之奇和东东在里面洗澡。你以为我是傻子啊？你们总是拿着洗澡做借口。老师不是真在里面？开门吧，这都是男的，有什么可害臊的？再不开门，我就把门踹开了啊！这年轻的时候我可是体育老师啊。呃，那个幼之奇、东东，你俩你俩支个撑吧。老师，我来给幼之奇。洗澡，啊，对，在帮忙洗澡。你让幼稚奇说句话。好，你等着。老师，我肚子疼，我在洗澡。哎，对，幼稚奇不舒服，东东帮忙洗澡了。哦，还真在里边，真在真在。好，你们洗吧，我走了。哎，老师再见，老师辛苦了，帮忙帮忙。啊，那个你素文老师还没，怎么样？走了，素文走了吧，难受死我了。不好意思，我没走。老师好，你说幼稚奇在里面，人呢？嗯，可能冲走了吧。你这么重啊？啊！哎，你怎么样？还好吧？我要喝水，我要喝水。水？我去帮你拿。啊！好，好痛！没事吧？好痛！你帮你摸摸。怎么样？喝水。水？嗯。我先扶你起来。是我家。至于你为什么在这儿，请你好好的回想一下昨天晚上发生了什么，然后用羞愧的眼神看着我吧。我喝多了，但我的衣服是你帮我换的。要不然呢？你知不知道你昨天晚上吐的有多恶心？我费了好大的力气才把它换洗好，在外面晒着呢。
。喂，我说你是不是更年期到了？一天到晚闲着没事儿干。闭嘴！你是不是带了个姑娘回来啊？什么姑娘？不知道。就算你没带姑娘回来，能不能也爱个觉悟？我保持我舒然熙的面庞，还不够觉悟吗？嗯、尤志奇，你知不知道你今天又上热搜了？上热搜，有什么稀罕的吗？是，但你今天的热搜让我意想不到的稀奇。自己看，这拍照技术也是难为你能认出来。不止我能认出你，全国人都认出你。好在没认出这姑娘。你跟我说，这姑娘到底谁啊？她。刚刚我觉得是我脑子抽，看来真是错了。照你比我还差远了呢。哎，你怎么想的？把人姑娘往家里带，你是觉得这里安全吗？你就是带去酒店都比这儿强，我还能找不着吧？麻烦把你脑子里面龌龊的东西收一收，好不好？你以为别人就不会这么想吗？怀疑你是不是跟人姑娘有仇啊？你难道不知道现在桃色新闻舆论攻击对象大多数都是女孩子吗？你说的是会攻击她？你觉得呢？你是第一天进圈吗？你去看看微博底下的评论。这些话呀，我本来不想跟你说。你现在根本就没有资格喜欢任何一个女孩，你保护不了人家。对不起啊，给你们添麻烦了。跟你没关系。微博的事情，你处理一下，我先跟他去上学了。对不起啊，悠悠姐，这件事都是我喝醉了才搞成这样，你千万别怪悠之奇。小刘，你把车子开到公司底下。你敢？你今天哪儿都不许去，就在这给我收拾烂摊子。烂摊子就交给你吧，走。哎，哎，宇哥，车好了，我们走吧。哎，不好意思，不好意思，不好意思，请让一下，请让一下，不好意思，请问这位小姐真的是你的女朋友吗？你们昨天晚上是不是真的在一起了呢？让一下吧，让一下吧。我告诉你，他不是我女朋友，我们只是同学。昨天只是同学聚会，请你们不要妄意揣测，更不要再来骚扰他了，谢谢。知棋，怎么是你？你回来了，我刚刚还以为是魏峰。魏峰？啊，今天约了一起练声乐。你约魏峰？音乐巨星那么多会弹钢琴
，你约一个播音系的，你练什么声音？不是，我不是担心我期末成绩吗？今天上课的时候，老师说我唱的感觉都不对。所以，你跟魏峰去找感觉啊？你想干什么？不是，是我。反正闲着也是闲着，那我就勉为其难的教你吧。啊？啊什么啊？我可是幼之奇，全天下你知道有多少女生想跟我一起练声乐吗？你在这边，啊？成名。学长。幼之奇，你回来了，恭喜重返校园啊！学长，他的处分取消了。啊。这次多亏了李双白教授的力挺，公益活动也取得了不错的成果，有一定的社会影响力，所以学校决定撤销对幼稚期的处分。真的啊，太好了！喂，我的事情你不问我，你问他干嘛？啊！怎么了？我看看，练哪只手了？哎呀，疼疼疼！没事了。你别动，我看看，应该没事，就是小的压伤。小压伤？你不知道十指连心吗？哎，我都痛成这样了。我感觉压成了随行公车。那要不你去医务室看看？我自己一个人去啊。啊？你知道这里离医务室有多远吗？我要是在路上又磕着碰着怎么办？而且我是自带热搜帖，万一又被别人拍到，那又是另一个故事。那你想怎么样嘛？当然是你陪我去啦。哟，你们在呢。艾米，哎，幼之奇，成明，你不是约了我跟魏峰来练声吗？怎么幼之奇也在？我不知道，你手怎么了？哦，啊，行了，成明，你先带幼之奇去医务室，我们在这等你们回来。那就这么定了吗？啊，啊，啊啊啊！艾米，哎，没事没事，不着急回来啊，我跟魏峰还有事要聊。我来看看你啊，好，喝口水吧。你不去和魏峰他们练琴吗？你这里不是更需要我吗？我还可以帮你压压脚背什么的。那你的 CP 叮咚咚呢？你俩天天在一起像连体婴一样。谁和他 CP 了？谁和他连体婴了？我们俩长得像一个妈生的吗？我比他帅多了，好吗？那个，你一会儿有空吗？干嘛？我看你练的也差不多了，你把衣服换好，我带你去天台呗。天台？啊、去天台干嘛？哎呀，去了你就知道了。哎，小心管道。你带我来这干嘛？等一会儿你就知道了，先跟我走。你到底带我来这干嘛？哎呀，准备给你看点好东西。什么嘛！噔噔噔噔！怎么一书包吃的？这些都是我特意帮你挑的低卡的零食。我不吃，再吃真的就成胖天鹅了。对，怎么会呢？这些啊都是高蛋白低热量的，就算你成为胖天鹅，我再陪你练回来，好不好？你先坐，你先坐，坐。你看，这不光有鸡胸肉，还有牛肉棒。另外一个口味的鸡胸肉，哎，这个鸡肉小方可好吃了，我拆开你尝尝。你给我张纸，我一会儿吐。亚丽，我觉得你不必这么严格要求自己，这样对你的胃还有身体都会带来很大的负担呢。我是易胖体质，再不控制一点，上台就真的胖了。没事儿，就算你真的胖了，我再陪你练回来呗。真的吗？真的。哎，这样，以后咱们俩一起去吃好吃的，然后一起练回来，我陪你。嗯
，好吃吗？嗯，我看还有什么好吃的。你说你有急事找我，就在这听我弹琴。你不练声了？我本来就不是来练声的呀。再说了，我没事就不能来找你了吗？当然不是啊。魏峰，你知道吗？嗯。你笑起来的时候真好看，特别是你坐在钢琴前面笑的时候，笑起来更好看。你到底想说什么？哎呀，好了，不逗你了。我是真的有事找你。我们学校任职最长时间的老师是谁啊？最久哦，就是那种超过三十年的那种。据我所知，应该是李双白教授。李双白，阿明。哦，对，你说你记得这个地方？嗯，白石桥。我回去仔细想了一下，如果我没有记错的话，应该是绿湖公园。一听就是个很有故事的地方，我们去看看。走，走走走走走。哎，走。哦。行，下回注意点，有什么事叫我。谢谢医生。那你在这歇着吧，我去练声乐了。哎呀，疼！哦，怎么了？手疼，手疼？呃，胳膊也疼，胳膊疼。啊，那我我去叫医生。啊啊啊！哎，慢点，慢点，慢点。腿疼，腿疼，腿腿疼。对对，快帮我扶上去。啊，疼疼疼疼疼！啊啊，帮我按，帮我按。这这儿吗？上面一点，上面一点。哎，再上面一点。啊啊，这儿。哎，再上面一点。这儿。哎，再上面。啊，手疼！你自己待着吧。我去练声乐了。这个世界上难道只有魏峰可以帮你练钢琴吗？那你帮我啊！我不是愿意帮你，是我愿意帮我的粉丝。我是一个有责任的人，我粉丝遇到困难，我当然是义不容辞。可是今天学校的琴房好像都已经预约满了。哼！你对你爱豆的能力，真的是一无所知。这就是他们两个当年约会的地方啊！天哪！哎，魏峰，你是怎么找到这里的？因为我小的时候就住在这儿附近，然后我爸妈经常不在家，所以我就到处闲逛，经常来这儿。哦。但是后来，我发现来这里玩的小朋友都有父母的陪伴，所以慢慢的我就不再来了。那这个公园跟你小的时候变化大吗？嗯，看现在的样子，其实跟当年变化不是很大。魏峰，如果你还喜欢这个公园，以后还想来逛逛的话，可以叫我来，我陪你一起。<笑>呃，毕竟这个公园也是承载着我们的苦难历史。我们也算是难兄难弟了。好，可以。不管怎么说，今天还是谢谢你带我来这里。虽然吧，还是没有什么头绪
，但是也算找到了一点线索。哎，哎刘志奇，你带我来你公司录音棚干嘛？你不是说要练声乐吗？全世界最好的音乐老师就在这儿，我用最专业的设备帮你练声乐，怎么样？走。柚之奇，你还知道回来啊？这姑娘怎么回事啊？怎么又带着她呀？怎么在哪儿都能见到你啊？手怎么了？这叫行为艺术。你幼稚不幼稚啊？别跟我扯别的话题。你为什么又带这女孩？之前出那么大绯闻，你不长记性啊？我只是带她用一下录音棚。行，你要是这么喜欢带这姑娘呢，要不然我把她牵了，你们做师兄妹，省得被狗仔拍了又闹绯闻。哎，别，怎么了？因为她唱歌很难听，而且长相又普通，就算你牵了她，也是亏。行吧，哎，说正经事儿，你晚上把广告拍了吧？哦，对，什么广告？就是那个离岛的换能饮料。我看看啊，怎么又有广告？本来就盯着你拍，你跟我说你要上学，就换了金岛的人。既然你回来了，就把他的人换下去，你拍。又是那个导演，脾气那么暴，我才不去。你去不去？不去。行。小刘，一会儿把那录音棚的门锁上，不要让他们用啊！啊，好好好。哎，等等，我去。这一架三角钢琴才符合我的贵气。叮咚咚，快给我拍！这样来，拍好看一点吧。怎么不好看？这样呢妆花了，你等我一会儿，我去补个妆，马上就回来，等着我，别走。宿舍不见人，操场操场也不在啊！可以啊你，你化妆拍小姑娘来了。那那你又来这里干什么呀？嘿，看你这话说的，这里和方雅丽的舞蹈教室同层，我怎么就不能来这儿？你怎么还在追她？你你都追了快一整年了都。那你呢？这都一整年了，怎么突然对趋势院上心了？嗯，你可别瞎说。我刚才可都亲眼看到了，人趋势院刚刚走出去。某个人啊，就抱着人家照片在这儿看，眼珠子都要掉进去了。那是我，我，我是接了他写真集的单，他是我的客户，对，是吗？对啊。哎呀，那么问题又来了，那么多摄影师他都不找，他偏偏找你这样的。哎，这不排除屈顺运他对你有意思，精心安排哦。这也对啊，啊不对。你你刚刚说什么？他专门挑我这样的，我这样怎么？我这样差在哪儿？你看，这台机器可是最新的摄影大师级配置。哎，然后呢？我是省吃俭用买了这台机器，我不得拍照片赚生活费吗？我看看。
是该说不说，确实比之前的小破烂好多了，是不是？哎，我一看到他，我就深深的被他迷恋住了。啊，你看，优雅，神秘，这，这简直就是我梦中所求嘛！<笑>看你那样。果然还是我太迷人，随便哪个男生我们都有无法自拔。尤日琴，毕竟是我们换了导演的人，你今天收敛一点。嗯，我去看一眼导演。那个人看见没有？还真挺帅。他是导演助理，你等等就去问他。我们几点钟收工？我？快去啊！嗯。哎，这种事情还不是小意思吗？不好意思啊，嗯、我想问一下，幼稚期今天拍摄什么时候能结束？啊？真是大牌哈、啊，还没开始拍呢，就问什么时候结束了。就是啊，要想你们家哥哥早点拍完，就别站在这挡道，走一边去。站住！你刚才说什么呢？佑哥，我没说什么呀。给我的人道歉。对不起。你会不会好好说话？道歉！哎，算了算了，没事。对不起，又之奇，我刚离开一会儿，你又给我惹事儿。你们家演员脾气挺大的。哼。哎，导演。喂。从现在开始，人际关系距离一米二。是要我退到一米二以后？以内，你呀、啊，就是你长了一副欺负的样子，在我的地盘，我保护你那个镜头不是好好的吗？怎么又要换了？现在好不代表以后会好吗？未雨绸缪嘛。再说了，那摄影师怎么会嫌镜头多呢？对不对？行，可以，但我要提前跟你说好，用你自己的钱筹谋去，别找我。我肯定会自己攒钱的，不过那我之后的饭钱就……喂，李双白教授是吧？<笑>我、啊、我要退学。我是不是你最疼爱的人？你为什么不说话？滚，少过来这套啊，不管用。呸，不请哈拉走。出事儿了。干嘛？你又想坑我什么？其实你好像迷上我了。啊？行，你帮我看一下。放这儿啊，导演，都安排好了，您看看就行。来，来，来，好。慢点啊。岳老师，你的饮料。灯光准备好了吗？准备好了。哎，准备了，准备了。啊。万能饮料，有梦想，无所不能。好，状态不太好啊，我们再来一条吧。哎哎，好嘞，导演，来再来一条，快快快快。好。岳老师，我给您倒一点。
。来，现场准备开机啊！来，预备，开始。幻灯已亮。好，怎么回事？行行行，来再来一遍，再来一遍。预备，开机，开始。幻灯已亮。啊！咔咔咔！刘哥，刘哥，没事啊？能不能拍啊？能拍。再来一遍，再来一遍，快点，快点！不加水了，快，再来一遍。好，来，预备，开始。哦！哦！哦！哥！哦！咔咔咔！这什么情况？这是？导演，幼芝琪现在身体不好，咱您拍摄吧，我们需要休息一下。这不行，他休息了，我现场怎么办？当初是你们换了我的演员，现在你们又不拍了，你这是把我们所有人都晾在这儿吗？对不起啊，导演，但你说幼芝琪现在这种情况，他怎么拍也拍不完呀。我现场这么多工作人员都在这儿，你现在想不拍就不拍了，你们说不舒服就不舒服了。刚才明明什么问题都没有，现在怎么就拍不了了？我们也不想这样，要不然等幼芝琪身体舒服了，我们回来随时补拍，你看行吗？补拍，这是你们的工作。你现在拿补拍来打发我？哎呀，不是导演，您消消气，别生气，咱也歇一会儿是吧？悠悠姐，刚才幼芝琪就是喝完这个饮料之后肚子疼的，所以我觉得可能跟这个饮料有关系。陈明，你确定？嗯，我确定。之前幼芝琪还好好的，所以我觉得。就是喝了这个饮料的问题，到底是幼芝琪有问题，还是饮料有问题？我们送去检验就知道了。小姑娘，话可不是这么说的，饮料有问题。我刚刚现场这么多人都喝了，你现在要对你说的话要负法律责任的，你明白吗？好，如果饮料没问题，我负责任；如果饮料有问题，你们必须给幼芝琪一个交代。走，我们现在就去送检。如果我查出饮料有问题，你们就等着收船票。悠悠姐，我们这个饮料啊，开的时间一长了，谁也保不齐会不会有什么不干净的东西掉进去，是不是？咱们大家一起做事，那就是缘分。咱们有什么事儿都好好商量，什么船票不船票的，这话说出去，多伤咱和气啊，是不是？对对对，刚才啊，是我态度不好，你别介意。呃，佑哥身体不舒服，就先回去休息。等什么时候身体好了呢？再过来拍，你们还愣着干什么呢？去去去去，送悠悠姐回去休息。哎，悠悠姐，这水啊喝过了，我一会儿呢，让人搬几箱新的放您车上。小孩子不懂事，您别和他们一般见识。这水啊，就交给我吧。不用了，这饮料我就留下来给艺人当个纪念吧，就算是给一些人敲个警钟。我希望以后不会再有什么小动作。否则我绝不善罢甘休。我先带我一人走了。哦，对了，喝坏身体的赔偿，还有精神损失费和误工费，我会让我助理给你详细对清楚的。哎，这事儿您放心，悠悠姐，我一定把这事儿算清楚。医生，他严重吗？需不需要去医院？你也知道我们幼芝琪什么身份，这最近活动骤减，老去医院很容易被造谣的。没事，没什么大碍，就是这里面啊被下了些药，过两天就好了。谢谢医生啊。没事，我走了。小刘，送一下医生。嗯，好。啊，别让狗仔拍了。嗯嗯，走。幼芝琪，你放心吧，我肯定会让他们给你交代的。作为补偿，给你们俩用那个大点录音棚吧。喂，金律师。帮我给阳光广告发律师函，我让他们赔，抵裤子不上。你还好吧？还行吧，就是感觉身体空空的。
从来没有这么顺畅过。你还敢说？要不是因为你，我能这样吗？嗯。哎，对了，现在几点了？我看一下啊，八点半。八点半？啊，那么晚了。去录音室，你行吗？就这样吧，走。哎，别紧张，我会把你唱的录下来，用音频做对比，这样子你会更清楚自己需要提升的地方。好，那我唱什么呀？唱你最拿手的。比如说，你星语一考试唱的那首歌。好，那你把音频发给我。哦，发给你了。嗯，进去吧。准备好了吗？嗯，那我开始喽。不会去信任别人，也从来不会去珍惜别人对你的信任。哎呀，来了，做人嘛，最重要的就是开心喽。
之奇，你到底要干嘛？你说我要干嘛？上次的事情，你忘了？对，我忘了，不记得了。行了吧？你居然不记得了？那可是我的初吻。那你幼稚奇的初吻算初吻，我成名的初吻就不算初吻了。哦，原来你也是初吻啊！<笑>你笑什么呀？既然都是初吻，那我们也不能白起。你还想怎样？我觉得呢，我们的关系可以更进一步。在川流人海，孤独的歌唱。一定会有人轻轻哭了张，在经历深渊，看万物生长，我知道漫长的蛰伏都为明天，无所谓去未来和当下。继续。要不然，你先接吧，万一有什么事儿呢？我是非要在这个时候跟我说吗？陈明，这是天籁女生的事情，你为什么没告诉我？你怎么知道？果然在瞒我，你知不知道我找他找的有多辛苦？我告诉你，不许动他。幼稚奇，你还有没有点良心？你跟了我这么久，现在为了一个才认识没多久的女孩，竟然这样。你知不知道我找他找的多辛苦？再找不到他，我饭碗都要丢了。我们公司会有多大损失，你不知道吗？好，我知道了，回去跟你说。怎么了？发生什么事了？我可能有点事情要回去处理一下，要不然你先回学校吧。
。来说说吧，尤志奇，陈明到底怎么回事？你为什么没有告诉我，她就是我要找天籁女生？你想干什么？我想干嘛？你说我找天籁女生，我想干嘛？不管她是不是天籁女生，你都不许动她。尤志奇，你是不是疯了？她往公司投呆沫是为什么？她现在接近你又是为什么？他的最终目的不都是想火吗？你真以为他喜欢你啊？你也太天真了吧！他才不是这样的人。好，就算他不是，那你现在告诉我，是不是他往公司投的戴某？他投戴某是不是想签给我们公司？我现在就给他这样的机会。他不会签的。这话他说的。不管是不是他说的。你就死了这条心吧！你凭什么呀？你是他什么人？不管我是他什么人，我都不会让你签他的。尤志奇，你是不是真喜欢上那姑娘了？那正好，绑在一起炒 CP， 多好的事儿啊！你了解他吗？他的梦想是要做最好的音乐剧演员，而不是流量小花。你不要用你那套惯用的手法用在他身上，你这个资本家！我是资本家。尤志奇，你别忘是谁把你从福利院里领回来的。如果不是我，你现在还在福利院里过着暗无天日的日子呢。幼稚奇，幼稚奇